No se define aún la muerte cerebral del pequeño Iker Ulloa, pero es poco probable que sus órganos sean candidatos a donación ante el evidente fallecimiento. En caso de que se declare la muerte cerebral y la familia solicite o esté de acuerdo a, a donación, se tendría que valorar muy bien el caso, porque como decían, una mordedura de animal implica que está contaminada. Y se tendría que ver un paciente eh, contaminado no puede ser donador. Sin saber estos términos, la madre de Iker dijo esto en relación a la posibilidad de donar sus órganos. Ya diciendo que tiene muerte cerebral, ya empezaría lo de la donación, porque sí quiero donar lo de mi hijo. ¿Qué ¿Cómo que va a donar esto? ¿Cómo? Pues porque hay que ser humanos. Y pues, este, ¿para qué voy a esperar a que mi hijo se lleve sus cosas si la gente lo necesita? Entonces, pues, mi hijo ya no va a estar conmigo y pues, para que la... Varias familias, o sea, no pasen por lo mismo que yo y por el mismo dolor que yo. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó Enrique Hurtado.